వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ బిటిలిగో తెల్ల మచ్చలు లేదా బొల్లి లేదా సోరియాసిస్ ఈ సమస్యలు అంటు వ్యాధులు కావు కానీ ఈ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు నలుగురులో కలవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు కలిసిన చుట్టూ ఉన్న నలుగురు వాళ్ళకి ఏమైనా అంటుకుంటుందేమో అన్న అనుమాన చూపులు వాళ్ళని ఆత్మన్యూనత భావానికి గురి చేస్తుంటాయి అధికమైన స్ట్రెస్కి గురి చేసే ఈ సమస్యలు మొండి వ్యాధులుగా ఉంటూ ఉంటాయని కొంతవరకు వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే చర్మ సంబంధ సమస్యలను ఎప్పుడు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్గా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది వీటిలో దశలేంటి హోమియోలో ఎలాంటి పరిష్కార మార్గాలు ఉంటాయి ఈ వివరాలు అందించడానికి పాజిటివ్ హోమియోపతి డాక్టర్ అర్చన గారు మనతో ఉన్నారు ఆమెను అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు దిషో యూజువల్గా ఇలాంటి సమస్యలను ఖచ్చితమైన కారణం తెలియని లేదా అధికమైన స్ట్రెస్కి గురయ్యే వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి అంటారు ఎంతవరకు నిజం యాక్చువల్గా ఈ సోరియాసిస్ కానీ లేకపోతే విటిల్లిగో కానీ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద స్కిన్ డిసీజెస్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటి అంటే మనకి చాలా వరకు మెంటల్ స్ట్రెస్సెస్ అంటే ఫిజికల్గా ఎక్కువగా స్ట్రెస్ తీసుకోవడం కానీ మెంటల్గా ఎస్పెషల్లీ అంటే ఫిజికల్గా కంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా తీసుకున్న వాళ్ళలో మనం డెఫినెట్గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ అంటే ఫ్యామిలీలో అంటే మదర్కి కానీ ఫాదర్కి కానీ ఇన్ లాస్ అట్ సైడ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి కానీ ఉంటే కనుక మనకి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ అంటే వాళ్ళ పిల్లలకి వచ్చే ఛాన్సెస్ డెఫినెట్గా ఉంటుందండి లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మదరే ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ అవుతే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ టు గెట్ సూర్యాసిస్ ఆర్ విటిల్లికో కానీ ఒకవేళ ఇద్దరికీ ఉంది ఇన్ లాస్కి ఉంది అందరికీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి కూడా ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉందండి పిల్లలకి రావడానికి సో అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ముందు నుంచి కొంచెం ఆహారంలో కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకోవటము ఎందువల్ల వస్తుందో తెలుసుకోవటము ఇనిషియల్ పీరియడ్లోనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది న్యాయం చేసుకోవచ్చు కొంతవరకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అంటారు అసలు ఏంటి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇంకా ఇతర ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ కి వీటికి ఏమన్నా సంబంధం ఉంటుందా డెఫినెట్లీ అండి ఇప్పుడు సోరియాసిస్ కానీ విటిల్లిగో కానీ మనం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ గా తీసుకోవచ్చు అసలు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి మన బాడీలో అది ఏంటంటే ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం రక్షణ కవచంగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ కండిషన్స్ లో ఇలాంటి సోరియాసిస్ కానీ విటిల్లిగో లాంటి క్రానిక్ దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల్లో ఏమవుతుందంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి మనకి అగైనిస్ట్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే మనం డిఫెన్స్ మెకానిజం అంటే రక్షణ కవచంగా అనుకుంటున్నామో అది మనకి రక్షణ కవచంగా వర్క్ చేయకుండా శత్రువులాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ స్కిన్ సెల్స్ అనేవి బాగా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం నార్మల్ గా ఏంటంటే స్కిన్ సెల్స్ అనేది ఫోర్ టు ఫైవ్ వీక్స్ పడుతుంది అంటే అంటే అవి పెరిగి పెద్దదయ్యి మళ్ళీ రక్షర్ అవ్వడానికి కానీ ఇలాంటి సోరియాసిస్ కానీ దీర్ఘకాలికమైన వ్యాధులు ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్కిన్ సెల్స్ అనేవి ఏమవుతుంది అంటే బాగా అంటే తొందరగా అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ వీక్స్ పట్టాల్సిన టైమ్ ఒక వీక్ లోనే రక్షర్ అయిపోవటం ఒక వీక్ లోనే చాలా స్కిన్ సెల్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల అవుతుందంటే ఆ స్కేలీ లాగా స్కిన్ మీద బాగా పులుసు లాగా రావటం అనేది మనం డెఫినెట్ గా ఈ సోరియాసిస్ లో చూస్తూ ఉంటాం సోరియాసిస్ లో దశలు ఏంటి దాంట్లో టైప్స్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంటాయి సోరియాసిస్ ఏంటి అంటే మెయిన్ గా మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ ఇందులో ఏంటి అంటే చాలా టైప్స్ ఉన్నాయండి బేసిక్ గా మనం చెప్పుకోవాల్సినవి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అందులో ఏంటంటే పశ్చుల సోరియాసిస్ అని లేకపోతే ప్లేక్ సోరియాసిస్ అని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అని ఇన్వర్స్ సోరియాసిస్ అని ఎర్థ్రోడర్మ సోరియాసిస్ అని ఇలా చాలా రకాలుగా గట్టెడ్ సోరియాసిస్ అని ఎస్పెషల్లీ చూసుకుంటాం మనం వీటిలో కామన్ గా చూసేది ఏంటంటే ప్లేక్ సోరియాసిస్ అంటే సోరియాసిస్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతున్న చాలా మందిలో అంటే ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో మనం ఎక్కువగా ప్లేక్ సోరియాసిస్ చూస్తుంటాం అంటే ఏంటంటే చేప పులుసు లాగా సిల్వరీ వైట్ సిల్వరీ స్కేల్ లాగా ఆ ఏరియా మొత్తము ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఈ గట్టే సోరియాసిస్ గట్టే సోరియాసిస్ అంటేనే చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ లాగా బాడీ మీద అక్కడక్కడ మాత్రమే ఉంటూ ఉంటుంది అది కరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ అనేది సరిగా లేకపోతే ఒళ్ళంతా పాకుతుంది కానీ చుట్టూ అంటే చిన్న చిన్న రౌండ్ గా బాల్స్ లాగా ఉండి స్కిన్ అనేది కొంచెం ఎలివేటెడ్ గా ఉండి వైట్ స్కేల్ సిల్వరీ ప్యాచెస్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది గట్టే సోరియాసిస్ లో ఇవి చాలా కామన్ గా చూసే మనం ప్లేక్ సోరియాసిస్ కానీ గట్టెడ్ సోరియాసిస్ కానీ కానీ పశ్చుల సోరియాసిస్ ఎరిత్రోడర్మ సోరియాసిస్ ఇవి ఏంటి అంటే చాలా రేర్ గా చూస్తూ ఉంటాం ఎరిత్రోడర్మ సోరియాసిస్ ఏంటి అంటే బాడీలో యాక్చువల్ గా సోరియాసిస్ అనేది ఒక చిన్న స్పాట్ లాగా ఫామ్ అయ్యి నార్మల
అంటే కొంతవరకు కొంతమందిలో కొన్ని ఏరియాస్ కే లిమిట్ అయ్యి అలాగే ఉంటుంది కొంతమందిలో తొందరగా బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అవడం అనేది వాళ్ళ సోరియాసిస్ టైప్ ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండి డెఫినెట్లీ అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్లేక్ సోరియాసిస్ కానీ లేకపోతే గట్టెడ్ సోరియాసిస్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న స్పాట్స్ లో స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం బాడీ అంతా ఎలాబరేట్ అంటే ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ మనం ఎరిత్రోడర్మస్ లాంటివి పచ్చులర్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్ ఎరిత్రోడర్మస్ అనేది ఏంటంటే స్కిన్ మీద ఒకేసారి రావడమే పెద్ద ప్యాచ్ లాగా వస్తుంటుంది రావటం అనేది చాలా ఏరియా అంటే స్కిన్ ఏరియా అనేది చాలా వరకు ఎక్స్టెండ్ అయిపోవటం వల్ల ఇది మనం ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ సోరియాసెస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం తక్కువ ఏరియా ఎక్కువ ఇది అవుతుందా లేకపోతే ఎక్కువ ఏరియా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అనేది డెఫినెట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం అంటారు సోరియాసిస్ ఏంటంటే ఈ కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే మారుతున్న జీవన శైలి మనం తీసుకునే ఆహార పలవాట్లు మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోవటం వల్ల ఏంటంటే ఏజ్ గ్రూప్ కి రిలేటెడ్ లేకుండా కూడా రిలేషన్ లేకుండా కూడా మనం ఇది చూస్తూ ఉన్నాం ఈ మధ్య కాలంలో దట్టు ఏంటంటే బాబులుగా ఎక్కువ చాలా వాటికి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ లాంటివి రావటం లైక్ ఏంటంటే థైరాయిడ్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ డయాబెటిస్ లాంటివి వాటికి ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఇలా ఈ రోజుల్లో అలాంటి కేసెస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి సో వాటికి మెడిసిన్స్ ఎక్కువ వాడటం వల్ల కూడా సోరియాసిస్ అనేది చాలా వరకు రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఏజ్ రిలేషన్ లేకుండా ఉంటుంది కానీ చాలా వరకు ఏంటంటే అడల్ట్ హుడ్ లో ఎక్కువగా వస్తుంటుంది ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ లో ఎక్కువగా మనం ఇలాంటి కండిషన్ ని చూస్తూ ఉంటాం కానీ విటిల్ నిగో తీసుకుంటే కనుక మామూలుగా ఏంటంటే టీన్ బొల్లి బొల్లి అనేది ఏంటంటే టీనేజ్ లో లైక్ ఏంటంటే బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం కానీ ఇది కూడా అంటే వంశ పారపర్యంగా రిలేషన్ ఉంటుంది కరెక్ట్ గా ఇరవై లోపే రావాలని ఏం లేదు దానిపైన కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అను గారు కాల్ హనుమకొండ నుంచి అను గారు మా బాబుకు అండి చేతులు ఎంత పగిలినట్టు ఉంటాయండి డాక్టర్ గారు చెప్తారా అండి అడుగుతా నేను వింటున్నారు చెప్పండి క్లియర్ గా అడగండి చేతులు అండి ఇప్పుడు మామూలుగా అన్నం కలుపుకొని తిన్నా గానీ ఏ కొంచెం కారం తగిలిన మంట పుట్టింది ఇప్పుడు బాబుకు థర్టీన్ ఇయర్స్ అండి ఏజ్ ఆడిన చెట్టిల్ ఆడిన మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడిన కానీ ఇంత పగిలినట్టు అయితే చేతులు అంతా ఇట్లా సాఫ్ట్ ఉండవు మనలాగా గట్టి గట్టిగా ఇట్లా పగిలినట్టుగా ఉంటాయండి ఓకే అమ్మా ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉంది అలా ఇది ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు చలికాలం కదా కొంచెం ఎక్కువ చలికాలంలో సమ్మర్ లో ఎక్కువ వస్తుంది అండి దాని నుంచి నీరు కారడం కానీ రక్తం కారడం కానీ ఏమైనా ఉంటుందా ఆ లేదండి ఏం లేదు ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే ఏదైనా అంటే బాగా ఆడుతున్నప్పుడు కానీ విపరీతంగా క్రాక్స్ రావడం అనేది చూస్తున్నాం అంటున్నారు దాన్ని మనం ఎటోపిక్ డెర్మటైటిస్ కింద తీసుకోవచ్చు దీన్ని మనము సోరియాసిస్ అని నిర్ధారణ చేయలేము కాకపోతే ఏంటంటే అది కొంచెం ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ గా తీసుకోవాలమ్మా ఇప్పుడు ఏంటంటే డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కూడా డెఫినెట్ గా ఉండాలి లైక్ అది మీ ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ ఒకవేళ మీ ఇన్ లాస్ లో కానీ మీకు ఎవరికైనా ఉంది అంటే కనుక చాలా వరకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి డైట్ పరంగా కానీ ఎక్సర్సైజ్ పరంగా కానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీలో హెరిడిటీ లేదు అంటే కనుక భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు అదేంటంటే ఈ కాలం అంటే చలికాలం అనేది చాలా ఎక్కువ క్రాక్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి నార్మల్ స్కిన్ కి కూడా డ్రై అయిపోతుంది స్కిన్ ఈ డ్రై అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ క్రాక్స్ అనేది ఎక్కువ అవ్వటం దాని నుంచి నీరు కారటం అలాంటివి కొన్ని కండిషన్స్ లో చూస్తూ ఉంటాము సో ఏంటంటే మీ బాబుకి విపరీతం అంటే మామూలుగా కోల్డ్ వెదర్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చూసుకోండి అదే కాకుండా కొబ్బరి నూనె లాంటివి అప్లై చేస్తూ ఉండమని చెప్పండి మంచి పౌష్టిక ఆహారం ఇవ్వండి వాటర్ క్వాంటిటీ అంటే కనీసం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు లీటర్లు పర్ డే తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే స్కిన్ అనేది బాగా మాయిశ్చర్ అవుతుంది మాయిశ్చరైజర్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్రాక్స్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతాయి ఒకవేళ అలా తగ్గకున్నా కూడా అంటే ఏమైనా మీరు మెడిసిన్స్ వాడితే అది కంటిన్యూ చేయండి అలా తగ్గకపోతే కనుక హోమియోపతికి రండి దానిలో పాజిటివ్ హోమియోపతిలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి మీ బాబుకి ఏదైతే త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నారో అది చాలా వరకు తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయమ్మా కొత్తపేట నుంచి మాధవి గారు మాధవి గారు నమస్తే మేడం నేను కొత్తపేట నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి మేడం మా సార్ వచ్చేసి చుండ్రు మేడం అంటే డాండ్రఫ్ ఓకే అది డాండ్రఫ్ ఉంది మేడం సార్ కి మా సార్ కి ఓకే సార్ ఏజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ మేడం ఓకే ఇంచుమించు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఉంది మేము చాలా చోట్ల ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాము కానీ అది తగ్గట్లేదు మేడం చుండ్రు అంటే అది ఒక పొడిలాగా రాలడము అది ఒక పుండులాగా తయారు కావడము అట్లా ఉండింది ఇప్పుడు ఒంట్లో కూడా బాడీలో అక్కడక్కడ చిన్న బుల్లెలాగా వచ్చి అది కొంచెం పెద్దదిగా అయ్యి మచ్చలుగా ఎర్రగా రెడ
ఓకే అండి ఇప్పుడు చాలా ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు అని చెప్తున్నారు తర్వాత దురద ఉంది చుండ్రు అంత ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తగ్గట్లేదు అంటే మనం అది కరెక్ట్ గా చూసిన తర్వాత ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్ గా సోరియాసిస్ లేకపోతే ఏమైనా డ్రై ఎగ్జిమానా లేకపోతే డాండ్రఫ్ అని నిర్ధారణ చేయొచ్చు ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్తున్న సిమ్టమ్స్ ప్రకారం మనం స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ అంటాం ఏంటంటే స్కాల్ప్ లో ఏంటంటే చుండ్రు అనేది అన్ని సంవత్సరాలు ఉండదమ్మా ఖచ్చితంగా ఉండదు ఈ స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ లో ఏంటంటే విపరీతమైన దురద పెట్టడము పొలుసులు పొలుసులు లాగా అంటే డ్రెస్ మీద పడిపోవటము దాని వల్ల మొహం మీద కూడా కొంచెం యాక్ని పింపుల్ పింపుల్స్ లాంటి ఫామ్ అవ్వడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము మళ్ళీ బాడీలో కూడా స్ప్రెడ్ అయింది అంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి మీరు డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు ఏంటి నేను చివరిలో చెప్తాను ఏమేమి డైట్ ఫాలో అవ్వాలనేది ఆ డైట్ తీసుకోండి వాటర్ క్వాంటిటీ పెంచండి మెంటల్ స్ట్రెస్ కానీ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటుంది దూరం పెట్టండి ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేస్తూ ఉండండి అది చేసిన తర్వాత కూడా తగ్గలేదు అంటే డెఫినెట్ గా ఒకసారి హోమియోపతి ట్రై చేసి చూడండి డెఫినెట్ డాక్టర్ పాజిటివ్ హోమియోపతి డాక్టర్ అర్చన గారితో సోరియాసిస్ విటిలిగో సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ వింటర్ లో సోరియాసిస్ సమస్య మరింత తీవ్రం అవుతూ ఉంటుంది కదండి ఎలా మేనేజ్ చేస్తే బెటర్ ఈ వింటర్ లోనే ఎందుకు సోరియాసిస్ మామూలుగా సోరియాసిస్ కి ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసరికి త్రీ వింటర్ సీజన్స్ అని చెప్తాం ఇదేంటంటే ఆటోమిన్ డిజార్డర్ బేసికలీ ఇమ్యూన్ సిస్టమే మనకి అగైనెస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ కూడా కొంచెం చాలా టైం పడుతుంది ఇదేంటంటే రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ రావడం అనేది డెఫినెట్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది వింటర్ లో ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే బాగా స్కిన్ అనేది నార్మల్ పీపుల్ కి కూడా స్కిన్ అనేది చాలా డ్రై అయిపోవడం అనేది వింటర్ లో చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ స్కేల్ ప్యాచెస్ కానీ సిల్వర్ స్కేల్స్ కానీ ఇవన్నీ ప్యాచెస్ కానీ ఏమవుతుంది అంటే వింటర్ సీజన్ లో బాగా ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఈ డ్రైనెస్ అనేది స్కిన్ డ్రైనెస్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ అవడం వల్ల సోరియాసిస్ అనేది మనం ఎక్కువగా వింటర్ సీజన్ లో చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా దానికి అంటే ఆ ఏరియా మాయిశ్చరైజర్స్ ఎక్కువగా అప్లై చేస్తూ ఉండాలి నార్మల్ గా మార్కెట్ లో దొరికే వాటి కంటే బెటర్ గా కొబ్బరి నూనె అప్లై చేస్తూ ఉండటం వాటర్ క్వాంటిటీ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ అట్లీస్ట్ తాగటం ఇది కాకుండా పులుపుకు సంబంధించిన పదార్థాలు చాలా వరకు దూరం పెట్టడం మసాలా నాన్ వెజిటేరియన్ లాంటివి పక్కన పెట్టడం మైదాకి సంబంధించిన అంటే గ్లూటిన్ కాంపౌండ్స్ ఉన్న ఫుడ్ చాలా వరకు తగ్గించడం ఓట్స్ కానీ బార్లీ కానీ గోధుమలు సంబంధించినవి ఇవన్నీ ఫుడ్స్ అనేది కొంచెం దూరంగా పెట్టడం వల్ల వాటర్ ఇంటేక్ అనేది చాలా పెంచడము తర్వాత కోల్డ్ వెదర్ కి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా చూసుకోవడం స్కిన్ చాలా వరకు డ్రై కాకుండా మాయిశ్చరైజర్ చేస్తూ ఉండటము నీ అంటే మామూలుగా కొబ్బరి నూనె లాంటివి ఎక్కువగా అప్లై చేస్తూ ఉండటం వల్ల దీన్ని చాలా వరకు ఆ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు డెఫినెట్లీ సుబ్బారావు గారు కాల్ సుబ్బారావు గారు అవునండి నమస్తే సుబ్బారావు గారు చెప్పండి హలో సర్ మేడం చెప్పండి నమస్తే అండి నమస్తే మా పాపకి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి తెల్ల మచ్చలు ఉన్నాయి మేడం ఓకే అందుకని మరి పై ఏదో రాసామండి ఇప్పుడు మేడం గారు ఎక్కడ వాళ్ళ ఆఫీసు మరి మనకి గుంటూరులో ఉంటుందా మరి విజయవాడ హెడ్ ఆఫీసు ఓకే అండి మీరు ఉండేది ఎక్కడండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మీ పాపకి బొల్లి అని చెప్తున్నారు బొల్లి అంటే తెల్ల మచ్చలు ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాస్ లో ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అంటున్నారు తెల్ల మచ్చలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు దాన్ని మనం బొల్లిగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు కానీ అది దాని మీద మీరు కరెక్ట్ గా సిమ్టమ్స్ చెప్తే అది బొల్లినా లేకపోతే ఇంకేదైనా కండిషన్ ఏంటనే చూస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే బొల్లికి సంబంధించిన తెలిసిన వరకు ఏంటంటే బొల్లి అనేది ఒక ఆటోమిన్ డిజార్డర్ అండి అంటే ఏంటంటే ఇది చాలా వరకు ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి మామూలుగా మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల వస్తుంది తర్వాత సన్ బర్న్స్ అంటే ఏంటంటే బాగా ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న ఏరియాస్ లో మనకి ఎక్కువగా కనిపించడం జరుగుతుంది అది కాకుండా స్కిన్ ర్యాషెస్ కానీ క్రాక్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఇంజురీస్ అంటే ఎక్కడైనా కట్స్ కానీ అవుతున్నప్పుడు మనకి డెఫినెట్ గా ఈ ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా మీ పాపకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది మీ పాపకి ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి బాధపడుతున్నారు అని చెప్తున్నారు మా హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసరికి అమీర్పేట్ లో ఉందండి మీరు కింద కన్స్ ఐ మీన్ స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటారు మీ పాప ఏదైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి బాధపడుతుందో అది తొందరగా తగ్గేంత వరకు చాలా వరకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి గుప్తా గారు కాల్ గుప్తా గారు గుప్తా గారు మీకు వస్తున్నా అడగండి నమస్తే డాక్టర్ గార
సో ఆల్మోస్ట్ బాడీ మీద ఉన్నదంతా పోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెయిర్ మీద ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వస్తుంది నెక్స్ట్ బాగా ఏమంటారు అంటే ఇది హెయిర్ బాగా లాస్ అవుతుందండి ఓకే హోమియోపతి వాడారు చాలా వరకు తగ్గిందని చెప్తున్నారు కానీ ఐ మీన్ హెయిర్ హెయిర్ ఫాల్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్కాల్ప్ లో అంటే తలలో ఎక్కువగా చుండ్రు ఉంది ఇబ్బంది పెడుతుంది అని చెప్తున్నారు సో మీరు ఏదైతే వాడుతున్నారో అది కంటిన్యూ చేయండి కంటిన్యూ చేస్తూ మీ డాక్టర్ ఏదైతే డైట్ చెప్పారో లైక్ ఏంటంటే బ్లూటిన్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నవి లైక్ మైదా పిండి కానీ ఓట్స్ కానీ బార్లీ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గిస్తూ పులుపు చింతపండు గోంగూర లాంటివి అంటే ఎగ్ ఎస్పెషల్లీ కొన్ని రకాలైన ఫిష్ అంటే చేపలు కూడా కొన్ని రకాలైనవి తగ్గించడం వాటర్ క్వాంటిటీ పెంచడం కొంచెం వీలైతే యోగా మెడిటేషన్ లాంటివి ట్రై చేస్తూ ఉండండి అవి చేస్తూ ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా మీ చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందని చెప్తున్నారు కంటిన్యూ చేయండి కంటిన్యూ చేస్తే డెఫినెట్ గా మొత్తం తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి సోరియాసిస్ వల్ల సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్య కీళ్ల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే ఇన్షియల్ స్టేజెస్ లో దీర్ఘకాలంగా క్రానిక్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ సమస్య తలెత్తుతుందా డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు సోరియాసిస్ ఉంది చాలా రోజుల నుంచి ఉంది అంటే కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దానిలో వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లికేషన్ వచ్చేసరికి మనం సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటూ ఉంటాం అంటే ఏంటంటే అంటే కీళ్లలో ఎస్పెషల్లీ కీళ్లలో వాపు రావటం కానీ విపరీతమైన నొప్పి రావటం స్కిన్ అనేది చాలా డ్రైగా అయిపోవటము స్కేలి స్కాలి ప్యాచ్ ప్యాచెస్ గా కనిపించడం అనేది మనం దాన్ని సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటూ ఉంటాం డెఫినెట్ గా సోరియాసిస్ ని కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే ఎక్కువ రోజులు ఏం కాదులే అని కరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోకపోతే కనుక మనం సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం డెఫినెట్ గా దీనికి ఏంటి అంటే దానికి మళ్ళీ సపరేట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది డైట్ అనేది సపరేట్ గా ఉంటుంది ఇదంతా మెయింటైన్ చేస్తే అందుకే సోరియాసిస్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే గుర్తుంచుకొని గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని కరెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక కాంప్లికేషన్స్ అయిన సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ రాకుండా ఉండొచ్చు యుగంధర్ గారు కాల్ యుగంధర్ గారు సార్ మేడం గుడ్ ఈవెనింగ్ మేడం గుడ్ ఈవెనింగ్ యుగంధర్ గారు చెప్పండి మేడం మాకు ఇప్పుడు అది బ్యాక్ సైడ్ గంట అసలు పొంగస్ కొద్ది అడుకుల్లో వచ్చింది మేడం ఏంటండి బ్యాక్ సైడ్ గంట ఇప్పుడు సూర్యాస్త మాత్రే అడుకుల్లో వచ్చింది మేడం మాకు బ్యాక్ సైడ్ గంట తోడల్ దగ్గర అలా ఓకే హలో ఆ లక్షణాలు చెప్పండి ఎలా ఉన్నాయి అది చిన్నగా ఉల్ల మాత్రే అంటే వెడైన పొయ్యం బ్యాక్ సైడ్ గంట ఓకే దురద ఏమన్నా ఉందా ఆ దురద మేడం హ్మ్ ఇంకా ఓకే అండి ఇప్పుడు సోరియాసిస్ లో ఏంటంటే మామూలుగా అంటే అల్లోపతి లో మెడిసిన్స్ అనేది లేదండి దానికి ఏంటంటే మామూలుగా దురద ఉన్నప్పుడు యాంటీహిస్టమిన్ సెటిజన్ లాంటివి అవి లాంటివి ఇవ్వటము లేకపోతే బాగా ఏమైనా పెయిన్ కానీ అలా ఉన్నప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ అనాలజిస్టిక్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే హోమియోపతి ట్రై చేసి చూడండి డెఫినెట్ గా ఇలాంటి దీర్ఘకాలికమైన వ్యాధులకి హోమియోపతి చాలా వరకు పరిష్కారం చూపిస్తూ ఉందండి మీకు బ్యాక్ లో ఉంది ఒళ్ళంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటున్నారు చిన్న చిన్న స్పాట్స్ లాగా ఉంది అంటున్నారు దాన్ని ఏమంటాం అంటే గట్టెడ్ సోరియాసిస్ అంటాం అంటే చిన్న చిన్న స్పాట్స్ లాగా వచ్చేసి ఒళ్ళంతా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది ఒక డ్రాప్ లాగా ఉంటుంది దానికి ఏంటంటే కరెక్ట్ గా మీరు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు ఆ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది ఎక్స్టర్నల్ ఆయింట్మెంట్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ పెడితే ఏమవుతుంది అంటే సప్రైజ్ అవుతుంది అప్పటికప్పుడు మందం తగ్గుతుంది కానీ తర్వాత ఇంకొక చోట ఫామ్ అవుతుంది దానివల్ల ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు సోరియాసిస్ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ కానీ లేకపోతే ఆస్టియోపోరోసిస్ బోన్స్ కి సంబంధించిన వ్యాధులు రావటం డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోవటం ఇలాంటివి కాంప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఎక్స్టర్నల్ గా ఏం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు మామూలుగా కొబ్బరి నూనె లాంటిది మాత్రం న్యాచురల్ గా ట్రై చేస్తూ ఉండండి లిక్విడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి తర్వాత హోమియోపతి దీర్ఘకాలికంగానికి లేకపోవడం హియరింగ్ లాస్ అంటే చెవులు అంటే దిబ్బడ వేయటము చెవులు సరిగా వినిపించకపోవటము హార్ట్ కి సంబంధించిన కిడ్నీ కి సంబంధించిన డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ దీర్ఘకాలికంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన జబ్బులు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఆ కాంప్లికేషన్స్ ఎంత అయినా ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్
సోరియాసిస్ వంటి సమస్యకి ఎక్కువగా మాయిశ్చరైజర్ గా ఉంచాలి స్కిన్ ని అండ్ విటిలికోకి కూడా అలా స్కిన్ కేర్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చా విటిలికో అంటే సోరియాసిస్ అనేది ఏంటంటే కోల్డ్ కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని కంపల్సరీ గా మాయిశ్చరైజర్స్ అనేది ఎక్కువగా పెడుతూ ఉండాలి కొబ్బరి నూనె లాంటి వాళ్ళకి తేమగా ఉంచుకుంటూ ఉండాలి కానీ స్కిన్ ఇప్పుడు విటిలికో కండిషన్స్ లో ఏంటంటే మెయిన్ గా సన్ బర్న్స్ ఉన్న ఏరియాస్ లో ఎక్కువగా మనము ఆ తెల్ల మచ్చలు లాంటివి అంటే మెయిన్ గా ఈ విటిలికో ఎందుకు వస్తుంది అంటే మెలనో సైడ్స్ నుంచి మెలనిన్ అనే పిగ్మెంట్ అనేది డిస్ట్రాక్షన్ వాటి యొక్క ఫంక్షనింగ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల మనం బొల్లి అనేది ఆ స్కిన్ అంతా వైట్ గా అవడం అనేది డెఫినెట్ గా చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ కండిషన్స్ లో సర్న్ బర్న్స్ వల్ల ఎక్కువగా మనము విటిలిగు బొల్లి లాంటిది చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మాయిశ్చరైజర్స్ కంటే సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ ఎక్కువగా పెట్టడం అట్లీస్ట్ అంటే ఎస్పీఎఫ్ థర్టీ ఉన్నది అట్లీస్ట్ వాడటం వల్ల చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇలా తగ్గకుండా కూడా అంటే మనకి బొల్లి అనేది ఏంటంటే ఎస్పెషల్ గా మన స్ట్రెస్ కానీ అడిక్షన్స్ ఏమైనా అంటే ఆల్కోహాల్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళలో కూడా మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం సో ఇవన్నీ దూరం పెడుతూ కూడా మనకి ప్రాబ్లం అనేది తగ్గకపోతే హోమియోపతిలో చక్కని పరిష్కారం ఉంటుంది శ్రీరాములు గారు కాల్ శ్రీరాములు గారు నమస్తే మేడం నమస్తే చెప్పండి మేడం మా మిస్సెస్ కి దాదాపు టూ ఇయర్స్ నుంచి సోరేసెస్ ఉంది మేడం ఓకే అయితే పాజిటివ్ హోమియోపులోనే మేము ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాము ఓకే కొంచెం పూర్తిగా తక్కువైంది మళ్ళీ వచ్చింది మేడం ఓకే అండి అరికాలల్లో తర్వాత మోకాళ్లకు చేతిలో కుండేది చేతిలో కంప్లీట్ గా పోయింది మళ్ళీ రాలేదు ఓకే అండి అంటే టూ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు అన్నారు హోమియోపతి వాడానని చెప్తున్నారు పాజిటివ్ హోమియోపతిలో దానిలో తగ్గింది అంటున్నారు మళ్ళీ రావడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయండి అంటే మీరు డ్యూరింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో ఏదైతే ప్రికాషన్స్ చెప్తారో అవి ఖచ్చితంగా అంటే మెడిసిన్స్ ఆపడం బంద్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు అది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి డైట్ అనేది రెగ్యులర్ గా మెయింటైన్ చేయటము ఎక్సర్సైజ్ లైక్ యోగా మెడిటేషన్ లాంటిది వాకింగ్ లాంటివి చేయటం వాకింగ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే మెయిన్ గా ఈ సోరియాసిస్ కండిషన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేకపోవడం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఆ స్కిన్ అనేది చాలా డ్రై గా అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో సర్క్యులేషన్ సరిగా జరగాలి అంటే ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి చేస్తే ఆ సర్క్యులేషన్ జరిగి ఆ స్కిన్ అనేది మాయిశ్చరైజర్ అవుతూ ఉండటం వల్ల ప్రాబ్లం చాలా వరకు తగ్గుతుంది సో వాటర్ ఇంటేక్ బాగా తాగండి త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ గోంగూర పచ్చళ్ళు నాన్ వెజిటేరియన్ మసాలా అండ్ రొటీన్ కాంపౌండ్స్ మైదా ఇలాంటివి తగ్గిస్తూ ఉండండి ఎస్పెషల్లీ ఎగ్స్ ఎగ్స్ కొన్ని రకాలైన చేపలు అంటే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న చేపలు తినొచ్చు కానీ నార్మల్ చేపలు ఏవి తినకూడదండి దాని అవి తింటే కొంచెం ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా ఎక్కువ ఆలోచించినా కూడా మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లం అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ పాటించండి ఇవి ఒకవేళ తగ్గలేదు అంటే అప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ వచ్చి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి విటిలిగో లాంటి సమస్యలు బొల్లి లాంటి సమస్యలు ఉంటే విటమిన్ సి కొంతవరకు తగ్గించుకోవాలి అంటారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ డెఫినెట్లీ అండి అంటే విటమిన్ విటిలిగో బొల్లి కండిషన్స్ లో ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా విటమిన్ ఏ అండ్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి విటమిన్ సి లో ఏంటి అంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది విటమిన్ సి లో ఏమవుతుంది అంటే మెలనో సైడ్స్ నుంచి వచ్చే మెలనిన్ పిగ్మెంటేషన్ కి ఇది డిస్ట్రాయ్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే చాలా వరకు ఇది ఆ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఆపేస్తుంది సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది అందుకనే విటమిన్ సి అనేది చాలా వరకు ఆపాలని చెప్తారు ఇది కాకుండా విటమిన్ ఏ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి లైక్ క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ కానీ ఎగ్స్ కానీ అంటే స్కిమ్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా డైరీ ప్రోడక్ట్స్ లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవటము తర్వాత ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఆకుకూరలు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ లాంటివి తీసుకోవటం పులుపు అనేది కొంచెం తగ్గించడం వల్ల చాలా వరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గుతుంది అంటే ఎంత సివియర్ స్టేజ్ లోనైనా హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం సాధ్యమేనంటారు చాలా అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు పశ్చిల సోరియాసిస్ లో కానీ ఎయిత్రోడర్మస్ అంటే మనం మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏమైనా ఉందా ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఎందువల్ల వచ్చింది ఏంటి మెయిన్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకొని చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎంత అంటే లైక్ గ్రేడ్ గ్రేడ్ వన్ నుంచి గ్రేడ్ త్రీ వరకు ఏం కాదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు యాక్చువల్ గా దీనిలో అలోపతిలో అనేది మెడిసిన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అప్పటికప్పుడు సప్రెస్ చేసే అయింట్మెంట్స్ లాంటివి ఉంటాయి ఎంత సివియర్ కండిషన్ లో అయినా హోమియోపతిలో చక్కని మందులు ఉంటాయి కానీ సివియారిటీని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని నెలల్లో తగ్గిపోతుంది కొంచెం టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి దాన్ని బట్టి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ని బ